saindo do porto da Seasa em Manaus, em direção ao Careiro da Vásia, município localizado a 23 quilômetros de Manaus, fomos mostrar a situação dos moradores depois do desabamento de duas pontes, nos primeiros quilômetros da BR-319, na região do Rio Curuçá. Criada durante a ditadura militar, a BR-319 surgiu com a proposta de integrar o Amazonas ao restante do país, mas sofre há décadas com a falta de estrutura para tráfego. Com trechos da BR-319 interditada após a queda de duas pontes, uma no dia 28 de setembro e a outra no dia 8 de outubro, o transporte terrestre em Roraima e em parte do Amazonas está comprometido. A situação já prejudica o transporte de cargas, comprometendo o abastecimento de alimentos perecíveis, como carne e peixes e outros produtos. Confesso que chegar no nosso destino não está sendo nada fácil. Os veículos não conseguem chegar próximo ao desabamento. Por isso, tivemos que andar cerca de 200 metros até chegar à primeira ponte. Foi na noite de sábado, dia 28 de setembro, que a primeira parte da estrutura desabou. A ponte acabou de cair naquele trecho ali, ó. No domingo, dia 8 de outubro, mais um trecho da ponte cedeu. Essa é a segunda ponte que desmoronou na rodovia em menos de duas semanas. A primeira foi a que passava no rio Curuçá. Agora, quem vive entre as duas pontes está isolado por terra. Nessa luta aqui na travessia aqui na BR-19, após esse incidente que houve, e para todos é, observarem como que é a luta de cada um dos moradores que reside aqui desse outro lado. Estamos aqui na travessia, graças a Deus a Defesa Civil deu um apoio aí na primeira ponte e agora estamos aguardando do outro lado para ver se esse mesmo serviço está sendo efetuado lá. 